ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅದನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವಾಸ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮಷೀನ್ ಝೆಡ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ a part of machine y valued at rupees 40000 was sold for 60000 on 1st of february 2020 calculate closing return down value when the rate of depreciation is 15% considering it as a manufacturing company ta helta now iga ee question na now yav riti madodu anta nodbeka ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಏನಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಇದು ಮಷೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎರಡು ಕೂಡ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಟೀನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮಷಿನ್ ಝೆಡ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಏನಿದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮಷಿನ್ ಯಾವುದು ಝೆಡ್ ಮಷಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪುಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಯಾವತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಐವತ್ ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವಿಚಾರನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷ
ಎಷ್ಟರ ಎರಡು ತರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಷಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಝಡ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಮಷಿನ್ ಆಯ್ತು ಝಡ್ ಮಷಿನ್ ಎಷ್ಟಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನ ಎಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಆವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಅಸೆಟ್ ಕಂಪನಿದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಂಪನಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಎಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಆದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಷಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ರಂಜಿತ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಮಷಿನ್ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎರಡ್ ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೂರ ಎಂಬತ್ ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್